Marcos capítulo 5, verso 35, está escrito. Falava ele quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera, tua filha morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, mas crê somente. Jesus, ele responde a um clamor de um pai, quando ele pede que Jesus fosse na casa dele, porque sua filha estava entre a vida e a morte, uma menina chamada Talita, uma menina de 12 anos. E quando Jesus está próximo à casa desse chefe da sinagoga, Jairo, vem a notícia bombástica de alguns uh, homens que trabalhavam na casa desse homem importante, que era um líder da sinagoga. E diz, olha, não incomode mais o mestre, mas a sua filha, Jairo, morreu. E Jesus imediatamente diz para aquele homem, não temas, mas crê somente. Eu não sei o momento que você está vivendo, talvez um momento conturbado, familiar, ou enfermidade, ou crise, ou pressão, ou momento que você está vivendo que aos olhos humanos é desesperador. Jesus estava presente na vida daquele homem, mas a morte veio. A morte ceifou a vida de uma menina de 12 anos e tirou a alegria daquela casa. Mas Jesus estava presente, foi invocado, foi solicitado para que fosse na casa daquele homem chamado Jairo. E no meio do caminho vem aquela notícia bombástica. Muitas vezes, no meio do caminho, nós recebemos notícias bombásticas. Olha, Jesus está com você, mas olha a tua situação. A situação é desesperadora. Deus não fez nada. Deus não está nem aí para você mas Ele está na, na tua caminhada, Ele está ciente do que está acontecendo, Ele diz para você nesse dia, não temas, mas crê somente, quer dizer, não fique com medo, não entre em pânico, creia somente que Deus é poderoso para transformar essa maldição em bênção, esse caos Ele pode botar em ordem, essa escuridão, essas trevas que veio na sua casa e assolou a sua filha, assolou os seu, seus negócios, assolou a sua, o seu casamento, Deus pode brilhar a sua luz e dissipar as trevas, Deus tem poder, Ele dá a última palavra, então não aceite aquilo que o inimigo está impondo, não aceite a palavra das pessoas que estão dizendo, não tem mais jeito, para de orar, quanto mais você ora, mais luta vem, Deus fala para você nesse dia, não temas, mas crê somente, continue orando, continue perseverando na oração, continue na busca, continue perseverando nos caminhos do Senhor, porque vai chegar o tempo que Deus vai te surpreender, porque Ele começou uma boa obra, Ele há de completar, ninguém está livre de passar um momento de aflição, de dor, mas a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, e você invocou o nome de Jesus, Ele fez uma aliança com você, Ele estará contigo todos os dias, até a consumação do século, então não fica e não entre em pânico, não fica desesperado, ainda que morra, Deus pode ressuscitar aquilo que está morto, o casamento, a área sentimental, emocional, material, teus sonhos, Deus pode todas as coisas, o inimigo espiritual, Satanás ele vem para roubar, matar, destruir, destruir, mas Jesus veio a este mundo para destruir as obras do diabo e Jesus é contigo, se Deus é por ti, quem será contra ti? Então não entre em desespero, invoque o Senhor, persevere no caminho do Senhor que no final tudo vai convergir na manifestação soberana, gloriosa de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe com esta palavra nesse dia em nome de Jesus.